감국 직진 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 오 저기 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 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
야 진짜 싱싱해. 그죠? 고기에 육즙이 빠져 나오면서 상추에서 싱싱한 걸 만나서 상추 맛을 뛰어넘는 돼지 같은 느낌. 진짜로. 인제는 지금 인제 도착했을 걸? 아 진짜로. 아유. 우리 지금 고기 구워 먹고 귀농할 거다 만들었는데 인제는 지금 아주 쓸쓸할 거다. 귀농에 매력이 있다면 무슨 매력이 있을까요? 특별히 뭘 어떤 게 직장인보다 좋다, 나쁘다 이런 식으로 말씀 못 드리지만 은 하다 보면 은 몸이 좋아진다는 거를 조금 조금씩 느끼게 되죠. 최고의 매력이네. 예. 몸이 좋아진다. 예. 제가 처음 내려올 땐 귀농하면 생각했던 부분 중에 하나가 지금 50대 초반에 많이 명태나 이제 중태 퇴직하신 분들이 많잖아요. 네. 뭐 PC방이나 음식점 외에는 딱히 할 일이 마땅치 않은데 음. 그분들을 대상으로 해서 귀농. 농사를 아무도 몰라도 네. 할수 있는. 저희가 매뉴얼을 제공해서 뭐한달 정도면 저희가 똑같이 이 농사를 지을 수 있게끔 관리도 좀 보입니다. 해주시고. 예. 그럼 이거 어때요? 붐총각 내 야채 가게. 어, 붐이 빠져야 돼요. 아, 네. <웃음> 네. 됐다, 됐다. 이사님 어디 가셨어요? 옷갈아 입으러, 멋부리러 갔어. 죄송하십시오. 머리 조심하시고요. <웃음> 우리 부사장님 없이 그냥 가요? 아, 갑시다. <웃음> 말씀드렸던 것처럼 예. 상품화 하기가 되게 이게 유리한 그쵸. 게 많아요. 음. 그래서 어떻게 만들어요? 일단 이거 초콜릿을 녹여야 되지 않아요? 네, 예, 맞아요. 이게 중탕 한다고 하죠. 네. 우리 직접 물에 안 하고 네. 하고 그 초콜릿 있죠. 이 여기 말린 건 뭔가요? 블루베리요. 이거는 그냥 뭐 어떻게 어. 그거에 같이 섞을 거예요. 아, 이거를 네, 견과류랑 이거는 이제 블루베리 파우더. 어. 아, 이것도 여기 이제 이걸 이제 다 만든 다음에 초콜릿 위에 이제 데코레이션 아, 뿌려주는 거죠. 데코레이션. 아, 이런 식으로 좀 만들어서 네. 주변 분들한테 좀 드렸나요? 네, 저희가 먹죠. 만들어서 이제 먹어보고 아. 이거 이렇게 왜냐하면 저희가 아. 체험장 준비를 하기 때문에 음. 오셔서 이렇게 체험하는 거예요. 저어줘야되는데 이거 다 만들었어요. 아니 다는 만들었는데. 예쁘죠? 이거, 어 예쁘긴 한것 같은데. <웃음> 아 이거 먹을 수 있는 거야? 
30분도 깨끗하게 해야 되지 않을까? <웃음> 아니 지금 좀 깨끗하고 그게 문제 아니죠 어 근데 보라는 좀 뭔가 좀 괜찮게 했어 저 지금 잘한 했어. 것 같아요 어. 우와 상품 가치가 있어 <웃음> 우와 나왔다 우와 이게 <웃음> 어떤 거야? 아니 이게 더 맛있을 것 같아요 모양은 중요하지 <웃음> 이게 사실 이런 것들이 시중에 다 나와 있어요. 농사만 짓는 게 다가 아니라 계속 이렇게 해보고 만들어보고 시도해보고 이거 자체가 의미 있는 농업 중에 하나 농업 안에 들어간다고 볼수 있는 음. 거고 제가 해드리고 싶은 얘기가 네. 이렇게 만들고 뭐 수확하고 그런 것도 다 저거지만 음. 관광농원 음. 저, 저희처럼 체험농원, 관광농원 이런 식으로 네, 저희 대부도가 이제 어떻게 보면 관광지가 될 관광지, 수도 있잖아요. 어, 그러면 이제 이런 체험 만드는 거죠. 음. 아이템이 이제 우리도 필요하니까 네. 선생님이 좀 도와주셔서 우리도 예. 프리젠테이션 할 거. 어. <웃음> 이제 추워가지고 다른 <웃음> 거. 어. 프리젠테이션. 어. 프리젠테이션 할 거. 어. 네. 가서 좀 연구를 해보자고. 네네. 네. 네. 들어가시죠. 갑시다. 예. 아, 나 이거 너무 잘 들어보세요. 이게 무슨 소리인 것 같아요? 야, 뭐 하는 거? 너 뭐, 뭐 하니? 황태 두들기고 있어요. 아, 황태? 응. 삼촌은 뭐 하는데요? 삼촌은 이제 카페에서 커피 마시고 있어. 뭐야, 그거? <웃음> 잠깐만요. 우리 어, 의심을 해, 시영아. <웃음> 우리 멤버들끼리 의심을 해. 삼촌. 어, 누구니? 저 써니요. 써니야. 네. 저기 뭐 수진이 형이 빨리 통화 좀 하지. 수진이 형? 보러 알려줬는데. 촬영 때 만나서 영상 통화 한번 해가지고 진지하게 한번 얘기 좀 하자. 아 그만 그만 그만. 알겠어요 그만. 삼촌. 열심히 화이팅. 네. 안녕 삼촌. 어떻게 해요? 이거를 이제 열심히 때린 것들을 하나씩 잡고 배를 일자로 쫙 찢어요. 끝까지요? 꼬리까지. 네. 어, 지영이 다 했어? 응, 더 빠른데? 어때요? 헐. 헐. 우리 은영이 이거, 이거 안 쓰잖아. 우리 은영이 그래. 잘했는지 못했는지. 어, 할머니, 어? 할머니한테? 응, 검사를 할게. 지영이 아직 안 했어. 할머니, 제, 예, 제가 제일. 이건 제... 불합격이야. 틀렸어요? <웃음> 어, 이건 불합격이야. 음, 바로. 이거 빠졌어. 산토끼가 잘 못한다. <웃음> 어떻게 되나 봐. 당신은 왜 대가리 떼 먹었어? 불합격이야. 이 남자는 어떻게 이렇게? 이 남자는 어떻게 이렇게? 할머니한테 황태국 만들 때 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 중요한 게 기름. 기름? 여기다가 황태국을 제 기름을 넣어. 아, 정말요? 음, 돼지름 넣어서 이렇게 볶아야만 고양이 음. 일어난 게 당신네처럼 이쁘게 일어나. 음, 그렇구나. 어떻게 씻죠? 물 붓고 싹싹싹 씻으면 되지. 어, 황태국차를 한 번씩 씻네요. 잘한다, 잘한다. 잘한다, 잘한다. 잘한다. 아, 이렇게 하얗게 나오는구나. 어, 벌써 우러나오네? 
잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 이게 좀 맛있게 드셨어요. 맛있네요. 맛있죠? 네. 제대로 끓였는데? 오! 이런 거 어때? 잘 맞아? 어, 되게 좋아. 음. 이런 거 처음 먹어봐. 어, 근데 아까 저기 보니까 막 황태라면? 그게 있던데 그게 뭐예요? 황태라면? 황태. 작은 아빠랑 이렇게 같이 하는 거거든요. 아 진짜 직접 네, 만드신 거예요? 네. 이거 뭐 라면 사이즈 다른 식으로 막 해요? 네, 황태 고추장도 지금 아 네, 나와 있고 된장도 있고. 우와. 오늘 여기서 배운 거를 가지고 사실은 사업 아이템을 제시를 해야 되거든요. 네. 근데 그렇게 되면 명태를 가지고 황태로 만드는 1차적인 가공이라는 거는 저희가 할수 없을 것 같고 사실은 저희가 좀 급해요. 네, 급해요. 아. 도와주세요. 수공하고 간장이는 아까 제가 받았는데 간장이 같은 경우는 이게 그 두께가 일단 얇으니까 네, 그쵸. 그 추위하고 관계없이 건조가 가능하다고 네. 봐요. 네. 하지만 수공이나 왕동어는 아무래도 그 몸집이 크다 보니까 말리다 보면 겉은 마르면 속은 안 마를 거란 말이에요. 그렇다면 그 반건조 형태까지만 말려서 그 다음에 그걸 다시 재가공을 한다든가 뭐 품재를 만든다든가 거기다가 양념을 발라가지고 뭐 냉동 포장을 해서 뭐 판매를 한다든가 그런 어떤 방법들을 그 찾아볼 수가 있겠죠. 그렇게 되면 대부도에서 나는 간재미, 숭어, 숭어 망둥어니까 얘네를 가지고 간재미 라면을 만들어도 되는 그쵸. 거고 그리고 반건조 숭을 가지고 요리를 해도 되는 거고 음. 그렇게 해서 우리는 또그 살짝 말린 혹은 완전 건조시킨 그 물고기를 가지고 음식을 만드는 걸 사업이라, 사업의 아이템으로 제시하는 거예요. 네. 그럼 이제 우리가 대부도에서 불... 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 근데 어떡해. 대부도에서 블루베리를 하기에는 너무 시간이 오래 걸리고 아무래도 포도. 포도 블루베리랑 비슷한 포도로 가지고 좀 발전을 해서 우리 대표님처럼 상품화 시켜서 어, 더 상품화해서 해서. 제가 여기저기서 모아본 걸로는 세제 세제요? 세제 세제요? 세제 음. 비누, 세제, 샴푸 이런 게다 가능하죠 어. 과일이 그게 좋아요 이제 수제로 이렇게 만들어서 이제 그런 퀄리티를 높여주면 음. 상품성이 있죠 일단은 포도 껍질로는 음. 그런 것도 가능해요 매니큐어 같은 거나 매니큐어 그 봉숭아 물처럼 음. 그거의 연장선으로 티셔츠에 포도 오! 아! 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 포도 팩 이런 것도 있나? 우리는 천연이라는 걸 강조해야 돼요 그지, 그지. 그 자리에서 어. 갈아서 어. 그럼 그지, 그지. 나오시라고 어. 갈아서 올려드리겠다고 음. 어. 그럼. 일단 조감도는 네. 내가 보여주고 싶은 것만 크게 보여요 음. 내가 그렇지. 네. 내가 블루베리 제일 농장에 눈에 확 들어오잖아요 보자마자. 네. 그리고 제일 체험장에 확 들어오죠. 네. 내가 지금 갖고 있는 거거든. 그러니까 내가 보여줄 수 있는 거, 네. 내가 최대한 자랑할 수 있는 거, 내가 제일 만들고 싶은 거를 괜찮다. 크게 크게 그거부터 그리는 거예요. 크게 크게. 아, 비닐하우스에서 체험장을 해야 될것 같아. 아, 아. 좀 크게 해도 돼. 이게 다 실현 가능해야 되는 거 아니에요? 일단 막 해도 될것 같아요. 실현은 된거 된 없잖아. 된거 없어요. 된거 없잖아. 된거 없으니까. 어. 일단 던져. 봐. 사실은 존재 자체로 사람을 끌어들이기에 충분하잖아요. 네, 네. 개인 개인이 다 브랜드신 거잖아요. 음. 그렇죠. 그걸 네. 하나의 브랜드로 엮어서 지금 쥐퍼리가 네. 브랜드로 이렇게 체험 농장을 꾸미시면 그거를 진짜 맘먹고 하겠다. 그러면 음. 어마어마한 일을. 아. 다음 주에 한번 잘해보자. 네. 자, 하나, 둘, 셋. 백만 원의 올리자 블루베리 화이팅! 저희가 말이죠. 그 귀농 아이템을 찾고 있었어요. 네. 그러다가 이제 달팽이란 그 뭐라 그래 단서만 찾고 농장에 가면요 약 백만 수가 있어. 요 백만 마리. 그러니까 직접 키우시는 거예요? <웃음> 아니 그럼 혼자 그거 다 키우시는 거예요? 아니 이제 우리 아들이랑 같이. 아, 아 안녕하세요. 예, 아들 이제 올랐어요. 아들도 같이 아, 아버님과 함께 그럼 달팽 키우시는 거예요? 네 이제 시작했어. 요 이제 시작한 네. 거예요? 1년 정도 됐어. 진짜 쉽지 않아요. 경험 같은 건 물어보면 되겠다. 어, 어, 이제, 이제 시작하는 거니까. 이제 아니니까. 우리가 시작하는 거야 귀동을. 어, 아직 믿기지가 않아요. 그래서 그러니까, 볼수 있어요. 너. 달팽이 생소하잖아요. 아, 야, 약간 습하면서 
따뜻해요. 약간 포근하네요. 아 지금 이쪽으로 지금 보시면 한들 쫙 있습니다. 이 안에 지금 다 달팽이가 있는 거예요? 네. 알부터 저희가 좀쭉볼수 있을까요? 이게 아 알은 안 징그럽다. 알을 채취한 건데 이거를 이제 좀 아니 이거 살... 아까 우리 그냥 씨 그거 같은데 그치 상추 씨 같아 느낌이. 어. 그럼 이게 한 마리예요? 여기 여러... 여기 한 마리 한 수죠. 이게 다 아. 지금 어머 이거 엄청나게 많네. 그럼 이게 지금 요 안에 달팽이가 있는 거예요? 네 있죠. 네. 와 부화되려면 한 일주에서 이 주? 그 정도. 아그 정도밖에 안 돼요? 그럼 막 부화되면 이만 이만하겠네요. 여기서 껍질만 벗겨지시는 거라고 우와! 우와. 그러면 다, 달팽이가 한번 이렇게 알을 낳을 때몇 마리까지? 한 달팽이당 한 100마리에서 200개? 100개, 100개에서 아, 뭐 그렇게 많이 나요? 오. 네. 뭐, 우리... 가산이구나, 얘네들. 그 달팽이가 몇 개월째 알을 낳았나요? 어미가 되려면 한 6개월? 7개월? 딱 갖고 아 6개월 동안 있다가 100마리를 한 번에 예. 와! 네. 네. 좋습니다. 그럼 저희가 알까지 맞고 알에서 방금 부화한 그 친구들, 우리 애기 친구들, 아, 유치원. 뭐 아, 뭐야, 괜찮은데. 어머, 와, 너무 이쁘다. 보이나요? 이게 야, 눈이 이렇게 다 나와 있네. 오, 와, 애들 움직이고 있어요. 너무 귀엽지. 와, 와 이거 이거 그거 껍질이야? 오. 이게 원래 와 이게 쭉쭉 커지네. 와 이제 살이 붙네. 예, 네, 그 살이 붙네. 아, 아, 아 이거 좀 징그럽다. 뭐가 징그러? 이게 이게 다 돈인데. 한 개월에서 4 개월. 요것도 아, 아직 이제 출하가 되기 전인데요. 요 때부터 이제 나 3개월 때부터 내 업소마다 틀리니까. 아, 아까 정말 요만했던 어, 비비탄 네. 비비탄 같았던 애들이 이렇게 커져요? 와 이것도 네. 떨어지는 거 뭐예요? 요거는 콘드로이치난이라 그래서 미용에 되게 좋은 거. 어머. 여자 어, 피부 피부. 네. 유신 진짜 진짜. 유신 유신. 화장품 같은 거. 우와. 우와. 얘네들 이렇게 예, 나는. 야, 너 언제 징그럽다며. 어떻게 되네. 그래서 얼굴에다 놓고 이렇게 마사지 하시는 분도 있어요. 이렇게 올려요? 네, 이렇게 어머, 올려. 어머, 어머, 어머. 어머, 어머, 어머. 금방 나와요. 이래서 화장품. 어머, 안 죽어요? 안 죽어. 화장품 쪽으로도 많이 나가요. 와. 어머. 피부에 아주 고마워. 미용으로도 피부할수 있겠네요? 네. 크림이 없네. 크림. 진짜 이거 쎄. 수분 크림 같아. 자연이지. 와, 이거는 식용, 미용 다 되네. 아니, 그럼 선생님. 지금 얘네들이 어렸을 때부터 먹는 게 똑같아요? 비지. 네. 쌀겨. 쌀겨. 칼슘 이걸 잘 먹어요. 어, 그것만 이렇게 깔아주면? 또 상추 있을 때또 상추도. 가끔 넣어주고. 네. 우리가 진짜 건강한 두 아이만 데려다 놓으면은. 되죠. 한한달 뭐... 사이에? 아니, 나오죠. 네, 나오죠. 우리 애도 궁금한 거 있잖아요. 얼마 있어? 어느 정도 볼까요? 우리 애 지금 5억에서 6천 사이. 5천, 6천. 최소가 6천이고. 최대 판매되는 게 5억 정도다. 달팽 연 매출 5억에 금 달팽이. 아. 와. 저희 거예요. 그 어떻게 인수인계하면 저희가 그렇게 될까요? 저희가 좀 사가야 될것 같아요. 처음 하시는 분한테는 네네. 이런 아까 2개월 된 걸로 아. 갖다 해놓은 게더 빠르고 아. 무난해. 이거에게 처음부터 알서부터 해보는 좀 힘들으니까. 음. 이거 주신다고요? 아니, 예. 네. 아니, 그러니까 <웃음> 알서부터 해면 힘들으니까 아, 네네네 알서부터 해면 애가 더듬어진 것 같은데 초보니까 힘들으니까 예, 예, 예. 하나, 둘, 셋 이게 요리까지도 전문적으로 하는 데인데 꼭 맛봐야 돼요, 이거 저 얼마 남았어? 만 원, 만 원, 한 봐봐. 7만 원? 하나, 둘, 서희, 너희 4만 1,150원 어, 남았어 지금 보면 코스 정식이 2만 5천 원이에요 이거 고급, 고급 요리야 아, 비싸다 한 명은 못 먹어요, 그러면? 어떻게 가려요? 계급이 제일 낫다고 나만 못 먹게 하는 거 이거는 시청자들 진짜 너네 이게... 어? 아, 그거 그래. 생각도 못 해봤네? 아, 오, 지금 못 해봤어. 괜찮지? 아, 그, 지금 들어도 괜찮은 거 같아. 국민들이 움직여, 그러면. 어. 움직이세요, 빨리. <웃음> 잘, 잘 먹겠습니다. 어, 이거 뭐 생긴 거 거의 전복죽처럼 생겼어. 와, 나 진짜 오늘 너무 좋아. 인중을 먹기 금지. 아. 이게 어떻게 해? 아, 
우와. 와, 와인이다. 와인. 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 달팽이 버터. 달팽이 버터구이. 와인 진짜 맛있다. 어, 완전 맛있어요. 진짜 맛있어요. 아, 나도 이제 음식이 생겼구만. 와, 음. 음. 완전 맛있어. 난 이거 제일 맛있어. 어머. 제가 하나씩 드릴 테니까 달팽이 하나씩 주세요. 아이 쌈 하나에 달팽이 하나 너무 비싸잖아요. 쌈두 개. 어 좋아요. 더 이상 안 돼요. 쌈세 개, 세 개. 자 축하드리고요. <웃음> 아 근데 왠지 왠지 뿌듯하지 않아요? 아까 그냥, 우리가 그러니까. 뿌듯한 거 아니에요? 직접 따서. 아 성공이야 성공. 그럼 하나 먹어도 돼요? 네. <웃음> <웃음> 우와 이게 뭔가요? 달팽이 액기스인데 즙을 낸 거야. 그래서 이 사람 먹자. 아니 내가. 쿵스 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 쿵 쿵쿵 따리 쿵쿵 따 쿵쿵 따리 쿵쿵 따 달팽이 쿵쿵 따 이발사 쿵쿵 따 호반다 쿵쿵 따 관세청 쿵쿵 따 청사관 쿵쿵 따 달. 청 뭐야? 아 청와대 청와대. 아 청와대 하고 있어. 청와대 쿵쿵 따. 을지문이 뭐예요? 바보들 지나갔잖아요. 을지문이 뭐예요? 나도 몰라. 내가 그렇게 먹는 게 아니에요. 그럼요? 뭐가 좋은 그럼 저도 냄새만 맡겨주세요. 잔처럼. 아까 제가 많이 줬잖아요. 잔처럼. 이렇게. 진짜로? 아까 아까 내가 아까 제가 많이 드렸잖아요. 아 이렇게? 을지문. 안 쓰잖아요. 이거 맛있어 이거. 안 쓰다. 이거 막 배랑 이런 거다 넣네. 달아요. 냄새만 하냐. 와 쌍화통 같은 거. 아예. 와 쌍화통 같은 거. 아예. 아예. 네. 이게 아이템으로 너무 좋은 게 우리랑 잘 어울려요. 봐봐요. 상추를 싸먹죠. 어. 대부분 와인 있죠. 어. 달팽이만 들어가면 아주 핫 아이템이 될수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 무조건 이거 갖고 가는 게 네. 뭐 대박 농사 우리 대박 귀농에 있어서는 이 달팽이가 우리한테는 큰 핵심 포인트다. 그리고 무엇보다도 네. 제일 좋은 거는 많은 자금이 그렇지. 안 든다는 거. 밥도 일주일에 한 번. 번. 그렇고 상추 키우면서 달팽이 키우면 되잖아요. 그렇죠. 대부도에 포도가 또 유명하잖아요. 음. 그러니까 네. 그래 포도에 주주 나온다. 포도를 와인으로 또 우리가 만들어 본 경험이 있잖아요. 어. 달팽이랑 같이. 그렇죠. 어. 우리가 이제 피트만 잘하면 된다. 그렇지? 그렇죠. 정말 대박 아이템. 어. 아, 우리가 무조건 1등이에요. 1등! 하! 하! 달팽이! 꽃상추! 기넘 기넘 파이팅! 파이팅! 설득력 있게 얘기를 좀 많이 해야 돼요. 그리고 이걸 먹으면 뭐가 좋고 이걸 왜 키워야 되는지 그리고 이걸 키우는 편 얼마나 편한지 이런 거에 좀 
발표는 일단 사장님 하셔야 돼요. 아니에요. 사장은 지금 나중에 계약할 때. 가장 멋지게 PT 프리젠테이션을 잘 설명한 팀에게는 약속했던 대로 상금 100만 원. 없는데? 없는데요? 오, 오 있어! 100만 원. 오! 100만 원. 오! 100만 원. 오! 갖고 싶으시죠? 네. 네. 갖고 싶으시죠? <웃음> 갖고 진짜네요. 진짜입니다. 진짜예요. 상금 100만 원. 아하, 예원아. 자, 본격 심사에 앞서 1분 취재 보고를 해보도록 하겠습니다. 1분이 지난 후에는 발언권이 없습니다. 58초 인데 계속 얘기를 하고 가세요. 자, 그래서 저희 59초. 그 팀은 1분! 1분! 제가 정확하게 들어간다는 거 잊지 마시기 바라겠습니다. 디지털 1분. 시스템이네요. 디지털 1분. 시스템입니다. 네. 저희가 먼저 기선 제압을 한번 해볼까요? 아, 써니 지형 멤버 팀이 자, 시간! 캐시! 기존의 강화로의 기농의 가라! 이제 미래로의 기농의 대세! 기농의 현재와 기농의 미래와 젊은 피 g 8의 농어촌의 미래를 책임집니다! 저희 황태자의 첫 번째 작품은 이거 읽는 거 아니에요? 이거? 어, 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 예, 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 저희가 이거는 아닙니다. 나 읽는 거더 빨리 읽을 수 있어. 자, 1분 토론은 보고하는 게 아니라 본인이 느꼈던 모든 것들을 해야 된다라는. 저희가 느낀 거 여기다 적으면 안 적으면 안 됩니다. 적어서는 안 된다. 저도 계속 경험을 맞췄습니다. 적어도 되는 겁니까? 까불이? 네? 시간 지연팀 바로 기회 없습니다. 자, 자 바로 기회 없습니다. 자, 자, 바로 기회 없습니다. 어떤 팀이 가도록 하겠습니까? 자, 자 그러면 은 예, 이쪽 지연우 팀 바로 기회 바로 들어갑니다. 1분 들어갑니다. 1분이에요. 네, 저희는 젊은 나이에 농사에 도전한 귀농정신을 그대로 갖고 왔어요. 귀농정신. 체험 농촌 시스템으로 저희 아이돌촌에 적합한 그런 정신을 배우고 왔습니다. 1분 끝! 시간이 남았습니다. 네. 아, 시간이 남은 거를 우리 저쪽 팀에서 사용할 수 있습니다. 네, 그래서요. 네. 저희는 이제 저희 대부분의 바다가 있잖아요. 네. 바다가 있잖아요. 네. 바다가 있는데 그걸 바다. 저희가 활용해서 네. 저희가 자, 1분 시간 지났습니다. 아, 바다가 있다는 거 알고 왔어요. 시사인은 귀농을 꿈꾸시죠. 바쁘신 현대사회, 바쁘다 바빠 현대사회 너무 힘드시죠? 이제는 시골로 가시기 바랍니다. 귀농이 여러분을 기다리고 있습니다. 여러분 보다 쉽게 귀농할 수 있도록 저희가 완벽하게 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저희가 준비한 귀농 어떤 거죠? 네, 저희는 상추를 준비했는데요. 상추와 달팽이를 준비했는데요. 이거를 두 가지를 동시에 한 지붕 안에서 키울 수 있어요. 말도 안 돼요. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 자, 오디오 아웃! 바람기회에는 손을 들고 얘기해 주시기 바랍니다. 
예, 봄 씨. 어, 써니 팀은 지금 저희 그 회의와는 맞지 않는 예. 행동을 좀 하고 있지 않나 하는 예. 생각이 듭니다. 네. 뭐 어떤 자. 걸 귀농에 준비했는지도 얘기를 안 했고요. 잠시만요. 네. 약간 덜컹대는 모습이 어. 여기 회의와는 맞지 않. 아, 지금 맞지 퇴장을 않는다. 요구합니다. 퇴장을 네. 요구합니다. 네. 자, 써니 팀 얘기할 얘기 있습니까? 의견. 사실 드라마가 예고편이 다가 아닙니다. 드라마는 본방을 사수해야 되듯이 예. 저희는 본방에서 한번 제대로 재밌더라고요. 보여드리도록 하겠습니다. <웃음> 본방을 <웃음> 주시해달라라는 얘기를 했고요. 자, 네. 우리 효연. 저는 요 팀. 요 팀. 제가 알기로는 아, 저희 팀. 이름 점점 팀. 원합니다. 팀. 이름 아, 점점 정확하게. 못난이 팀. 못난이 팀이라고 <웃음> 얘기했습니다. 아, 못난이 팀. 제가 알기로는 나주에 다녀왔다고 알고 있는데요. 네. 나주에서 배를. 네. 어, 어디야? 지금? 저희 탐식 말씀. 나주에 갔어. 나주 왜 갔어? 나주 배 따러 갔어? 그럼 넌 누구랑 있는데? 나 지금? 이장님이랑 같이 가고 있어. 어. 음, 어떤 걸 네. 물어봤을 때 나주배를 네. 얘기를 안 하셨어요. 나, 네. 어떤 걸 준비하셨어요? 아니 나주배라고 얘기할 수 있는 거 아닙니까? 어, 그 거짓말. 아니 거짓말 그쪽에서도 거짓말 하셨잖아요. 어디 청담 사거리에 계시나 그죠? 아그 그때로 청담 사거리 있었어요. 청담 사거리에서 살고 싶어요. <웃음> 아, 나주에 가서 배를 먹고 싶었습니다. 어디 갔다 오셨어요? 저희는 정확히 얘기하세요. 블루베리 농장에 갔다 왔습니다. 이거 보세요. 이거 거짓 발언으로 배는 이만한 말인데 혼란스럽게 만들고 있습니다. 그냥 퇴장을 요구합니다. 그 발언에 지금 우리 있습니다. 우리 없습니다. 나중에 있어도 됩니다. 그렇습니다. <웃음> 네, 뭐 다른 팀에 대한 뭐 예, 지현우 씨. 아, 저쪽 동 팀에 대해서 얘기를 할까 하는데요. 네. 지금 우선 자세가 지금 네. 표현 영분 사탕을 들고 있는. 아, 아, 오늘은 살... 인정합니다. 오늘은 발렌타인데이에서 인정을 합니다. 아, 발렌타인데이 아니거든요. 발렌타인데이입니다. 예. 사회를 퇴장을 요구합니다. 네, 저. 어, 예. 그리고요. 지금 1분 토론, 1분 발언을 했지 않습니까? 예. 1분 발언을 한 내용 중에 가장 적절한 내용을 했던 게 저희 저희죠. 팀이라고 생각합니다. 예. 저희입니다. 어떤 걸 말씀하시죠? 여러분 귀농을 꿈꾸시지 않습니까? 바쁘다 바빠 현대 사회. 그리고요. 예. 어, 저, 저쪽 저 까부리 팀. 어. 까부리 팀? 까부리 팀이에요. 잠깐만 네, 이름으로 지금 인신 공격하고 예. 있는 것 같습니다. 해도 됩니다. 네. 까부리 팀. 까부리 팀. 예. 어, 저쪽 팀은 고우리 씨가 없는데 그건 또 어떻게 해명을 하실 거죠? 지금 고우리 씨는 일본으로 네. 상추. 상추를 어떻게 하면 팔까 지금 만나러 갔습니다. 귀농의 발전을 위해서 일본 하지만, 가서 지금 채용하고 있어요. 하지만 그 토론은 오늘 있는 일입니다. 좀 이따 영상 가능합니다. 영상이죠. 오늘 딱 갖고 왔어야죠. 가볍게 토스하겠습니다. 자, 이렇게 두 팀이 <웃음> 어, 티격티격하는 가운데 우리 써니 팀은 마땅히 뭐할 얘기가 없는 건가요? 아니면? 네, 일단은 관전을 하도록 하겠습니다. 자, 뭐, 알겠습니다. 다들. 싸움이 될것 같습니다. 네, 진행해 주시고요. 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 자, 팀별로 만나고 온 기농 인물들이 있을 겁니다. 우리 블루베리 팀부터. 어, 그럼 제가 하겠습니다. 예원 양. 네. 발표자 교체를 요구해도 됩니까? 요구 한번 해주시기 바랍니다. 교체를 원합니다. 수지 양으로 교체 요구를 하는 이유가 이유가 왜 <웃음> 이유가 있나요? 영화 찍었어요? 수지 양으로 교체합니다. <웃음> <웃음> 그럼 블루벨 팀 인물 어 지금 나서 소개 부탁드리겠습니다. 아, 이분의 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 네 이분의 성함은요 네. 이자 석자 무자로서 이성무 네 블루베리의 대표님이십니다. 아. 네. 한국 나라에 한국 땅에는 한국 작물을 키워야 됩니다. 블루베리 어디 산입니까? 그래서 신선한 겁니다. 어디 산입니까? 한국에 없는 거라서 어디 신선해요. 블루베리 어디 산이냐고요. <웃음> 어디 산이에요. 오대 산이에요. 설악산이 어디 산이에요. 자 잠깐만요. 봄씨. 우리 있는 거. 퇴장 퇴장. 우리 수를 두시면 안 됩니다. 죄송합니다. 예, 알겠습니다. 어디 산이에요. 어디 산입니까? 미국, 미국 거입니다. 미국, 미국 산이 자고요. 근데 블루베리가 종류가 300가지나 됩니다. 맛있었습니까? 네, 아직 여름이 아니라서 열매가 열리지 어, 않아서 뭐, 됐습니다. 오케이 좋아. 알겠습니다. 블루베리 아니야. <웃음> 이분은 최성웅씨라는 분입니다. A는 어, 없습니다. 뭐지, 뭐지, 그럼, 뭐지. 그럼 얘기 좀 들어보시죠. <웃음> 블루베리가 또 일본에도 굉장히 있는 큰 사업이 하고 있습니다. 아하, 그래서 일본어에 게, 굉장히 능통하세요. 아, 알겠습니다. 이런 네. 얘기를 예원씨가 다 해주셔야 되거든요. 네. 일본어에 능통하십니다. 아, 무슨 대화를 나눴나요? 예를 들어서 뭐 일본어로 사, 대화를 나눠주시겠습니까? 어, 왓다시노 겐키데스. <웃음> 뱅기 됐어. 뱅기 됐어. 자, 그랬더니 이분이 뭐라고 얘기하셨는가? 이분이 아리가토 고사이마스. <웃음> <웃음> 감사합니다. 대단합니다. 네. 그 정도면 아주 일본어에 능통하다 하는 거를 느낄 수 있습니다. 네, 봄 씨. 굉장히, 어, 표정 자체가 굉장히 가와이 하신데. 네. 어, 가와이를 지금. 아닙니다. 예, 쓰지 마세요. 저기, 블루베리가 어디 거예요? 미국 거요. 지금 쓰고 있는 모자가 어디 겁니까? 그거랑 상관없습니다. 어디 겁니까? 
얘기해 주시기 바랍니다. 미국 작물에 미국 모자를 썼어요. 예. 나는 한 번도 미국을 가보지 않았습니다. 아닙니다. 이 모자는 이용열 씨를 본따 만든 캐릭터로 아, 그냥 자 계속해서 다음 팀이지요. 황태 팀 가볼까요? 이제 옥태견 닮은 걸로 해서 인터넷에 한창 뜨겁게 달구셨던 네. 3대가 황태 가족의 막 제일 아래 3대째 아들. 되시는 아들이십니다. 음. 음. 이분은 지금 뭘 보고 이렇게 웃고 있는 거죠? 저예요. 아. 세분 <웃음> 중에 누군가요? 뭐 정확히 누구라고 꼽지는 않겠습니다만 뭐 누구겠습니까? <웃음> <웃음> 다음 팀 가장 쪽 지금 시작부터 어, 문제가 많이 되고 있는 팀이죠. 자 이분 같은 경우는 이제 상추로서 어, 연 매출 4억에서 5억을 어, 그러니까 대한민국 세계 최강의 상추 젊은이에요. 어, 얼굴을 좀 확대를 해보도록 하겠습니다. 터치 <웃음> 아니에요? 아, 터치입니다. 터치 <웃음> 아니에요? 예, 예, 예. 어 이해했습니다. 왜요? 저 혹시 모형 아닙니까? 어떤 게요? 네? 뒤에 있는 게? 뒤에 있는 모형 같죠? 모형. 본인 치아가 모형입니다. <웃음> 어떻게 이 뒤에서 모형이라고 합니까? 밥사비 아... 지출 내역에 대한 보고를 저희는 우선 기름값이 차를 타고 갔다는 게 문제가 네. 좀 있습니다, 정신이. 정신이 네. 문제가 있다고요? 그 농장에 가는데 버스가 아무리 기다려도 오질 않았습니다. 네. 거짓말인 것 같아서 택시를 택시 아니고! 비법 점수를 봤는데 선물을 줘야 되잖아요. 그럼요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그럼 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 그럼. 그럼. 그래서 얼마가 남았어요, 정신적으로? 다 썼습니다. 8만 8천 원씩입니다. 2만 8천 6백 원이 7백 원이 나왔습니다. 아 심지어 저희는 남겨왔습니다. 자 사전에 우리 팀들의 기농 토론을 잘 들어봤습니다. 자 이제 본격적인 심사에 들어가 보도록 하겠습니다. 보다 공정한 심사를 위해서 농촌 지역 분야별 최고의 전문가를 심사위원으로 오늘 모셔봤습니다. 먼저 가축이면 가축, 농사 일이면 농사 일, 만능 엔터테이너 농부이신. 이재복 이장님 <웃음> 대구도의 마드로스 김종만 어촌 대장님이십니다 <웃음> 안산시 농업기술센터 영농소득팀의 강덕영 <웃음> 대장님이십니다 <웃음> 여러분들의 심사하는 말이죠. 독창성, 수익성, 대부도 적합성입니다. 자 이제 본격적인 심사에 들어가도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 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 황태자의 첫사랑의 써니. 엠버. 지향입니다. 자 일단 저희가 찾아간 황태. 황태는 무엇이냐부터 설명을 드리자면요. 어, 명태를. 잡아 올리면 생태가 됩니다. 그 생태를 얼리면 동태가 되고요. 그것을 또 어촌에서 말리게 되면 북어가 되고요. 또 산간지방에서 얼었다 녹았다 과정을 반복해서 말리게 되면 그게 바로 황태가 됩니다. 이 황태는요. 복을 가져온다라는 그런 뜻도 있기 때문에 어, 음식뿐만이 아니라 굉장히 많은 상징적인 음식으로 쓰이고 있습니다. 황태의 효능이 있어서는요. 단백질이 많기 때문에 다이어트에도 굉장히 좋고요. 네. 성장기 청소년들에게도 굉장히 좋습니다. 또 해장에 좋아서 우리 어르신들께서 굉장히 좋아하시는 음식이라고 알고 있습니다. 자, 과연 대구도에 어떻게 접목을 시킬 것인가 했을 그게 문제예요. 때 바다와 가깝기 때문에 업에 굉장히 이득이 많습니다. 그래서 저희는 숭어와 황태구이를 접목시켜 꼬들꼬들한 맛이 일품인 숭어구이를 간재미와 황태라면을 접목시켜서 소풀이의 1등 공신인 간재미 라면을 만들 수도 있고요. 또 화, 망둥이와 황태포를 접목을 시켜서 망둥이 양념포 이렇게 해서 또 저희가 어 제가 봤을 때저 소스는 지금 로에서 나오는 그 소스 아닙니까? 사실 저희가 음, 라면 소스 아니에요? 저희가 시간 개발은 못했어요. 시간이 부족했기 때문에 예? 실제적으로 어. 여기서 지금 만들어 드릴 수 있는 것은 많지가 않습니다. 기존에 나와 있는 상품들을 맛을 보여드림으로써 앞으로 이러한 요리, 이러한 어. 상품을 만들어 드리겠다라는 어. 일종의 어떻게 보면 프리뷰죠. 자 라면 끓이는 것도 중요하거든요. 네, 그 그럼요. 맛을 울리냐 덜이키냐에 따라서도. 되게 민감하신 분이거든요. 우리 마도로스 어촌 계장님 같은 경우에는 지금도 라면을 즐겨 드시잖아요. 안 먹을. 라면 <웃음> <웃음> 뭐안 드시는 부분도 있어요. 아, 이 라면에서 황태 맛이 날지가 상당히 궁금하거든요. 그렇죠. 예. 자, 제가 먹기 전에 냄새를 맡아 보니까. 예. 쏘한 황태 냄새가 나네요. 어, 황태 예. 황태 찌개 냄새가 나네요. 황태 국 어. 냄새가. 아, 예. 난 김치가 없으면 이거 맛은 물로. 아, 안만 먹어도 맛을 모른다니까? 와. 거짓말. 에이. 야, 이게 라면의 자극성이 하나도 없고, 
그냥 잔뜩 두개 면을 뿌려서 그리고 이 면도 밀가루를 사용하지 않았습니다 쌀과 감자 분말이 어, 야 어쩌세요? 라면 전문점을 차려도 될것 같아요 오. 아주 요리를 잘했어요 확실히 감자 전문이 들어가서 쫙쫙쫙해 네, 김치가 없으니까 제 맛을 못 넣는다니까? 예. 아, 항태포이 맥주 한 주에 네. 또 기가 막히거든요. 김치 대신 항태포 넣으니까 뜨거운 거에 녹아내렸어요. 얘가. 그래서 김치 피는 맛이 어우, 정말 대단합니다. 와. 질문했습니다. 예. 아니, 이 대부도에서 황태를 구할 수가 없잖아요. 예. 그럼 다른 생선으로 접목을 시킨다고 했는데 안 되지, 예. 그 황태 맛이 고대로 날까요? <웃음> 아니죠 자, 그 생선 맛이 나겠죠. 예전에 혹시 배 위에서 맛봤던 간재미라면 혹시 기억하시는지 어, 그렇죠. 네, 기억납니다. 궁금합니다. 간재미도 충분히 라면에 넣었었을 때그 맛이 일품입니다. 이렇게 어떤 어종이든 접목을 시켜서 맛있는 라면을 만들 수 있다라는 거. 그러니까 아직 인, 다시 한번 네, 알겠습니다. 인증된 건 아니고 그렇게 하겠다는 예, 거죠. 예, 그렇죠. 자 우리 어초 기장님 네, 어떻게 보셨는지 여기에 이제 접목을 시켜서 하게 된다면 숭어나 망둥어 같은 거는 실질적으로 힘들고. 강원도처럼 대량으로 갖고 와서 하면 은 가능은 한데 여기는 소규모라 서해안에 전체적으로 다 나오는 거다 갖다가 해도 라면은 못 만들 거야. 그렇죠. 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 야, 서해안에 나는 모든 어종을 가능하셨습니다. 라면을 못 만든다. 지역적인 특산품으로다가 특산물로다가 가공한 거는 상당히 좋은데 2차 가공을 하게 되면 은 폐수 문제라든지 뭐 여러 가지 문제점이 많이 있어가지고 음. 네, 그렇습니다. 뭐 공장 설립이라든지 비용이 많이 들 텐데 100억, 100억. 그거를 어떻게 조달하실지 그게 좀 걱정이 좀 되고 있습니다. 자, 수익성과 독창성, 적합성 세 가지의 별점을 우리 심사위원님들이 체크해 주시고 계십니다. 이장님 공개해 주시죠. 제 벌점은 제 벌점은 벌점 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 그래서 네, 저는 수익성은 세 개를 드렸고요. 독창성은 다섯 개 만점인데 하나를 더 드렸습니다. 오, 오, 오. 독창성에 상당한 점수를 받고 있는 우리 황태 팀이었습니다. 감사합니다. 그래서 다음 팀 만나보도록 하겠습니다. 네. 네, 그럼 저희 블루베리 팀 시작하겠습니다. 잘 들어주십시오. 예. 일단 아이돌촌 대규모 관광단체 프로젝트에 대해서 아, 설명할 거예요. 싫어요. <웃음> 일단 <웃음> 챕터 1 청춘물 패트 체험 농원. 빠밤. 오. 관광객 여러분 아이돌촌으로 놀러 오세요. 너 유치해. 일단 청춘물 패트 지금 어디서 하고 있습니까? 대부도에서 대부도. 하고 있지 않습니까? 대부도 몰라요. 대부도. 대부도 어 대부도 몰라요? 몰라요? 감점 마이너스 10점. <웃음> 볼거리와 즐길 거리가 정말 풍부해요. 여러분도 아시다시피 포도밭, 체험농장, 동물농장, 캠핑장 여러 가지가 있죠? 저희가 한번 준비를 해봤습니다. 오 네. 네, 여기 저희가 체험했던 장작패기, 뭐 포도 가꾸기, 당나기, 축사 이런 모든 것들이 뭐 김장도 있고요. 다 있습니다. 챕터 2, 우리 포도가 달라졌어요. 영화계입니다. 영화계라고 하지 마세요. 기대를 가졌어요. 다시 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 포도 껍질로 할수 있는 포도 모, 포도 물들이기. 어, 보라색 달로요? 네, 보라색 신기하죠. 어, 그거 관심 있는데. 포도 껍질을 이용해서 저희가 지금 물들이기. 포도 손톱을 물들이기 제가 대표로 한번. 아 직접. 한 번. 네, 직접. 지금 도시에 네. 포도 팩이나 포도 요거트 이런 게다 대중화 돼 있지 않습니까? 근데 사면 되지 않아요? 사면 되지만 그것들을 체험할 수는 없죠. 그리고 독자, 독자성이 바로... 좀 떨어진 거 아닙니까? 아닙니다. 그리고 저희는 자부할 수 있는 게 포도 양이 많기 때문에. 천연이라는 장점이 있습니다. 아니, 체험, 체험, 이제까지 체험 농장 포도는. 어머, 왜 이러세요? 포도는. 어머, 왜 이러세요? 왜 이러세요? 왜 이러세요? 왜 이러세요? 
<웃음> 나 욕하시는 거예요? 그 사람들? 그 체험장과 대부도 체험장은 다릅니다. 왜냐 여기는 우리가 있기 때문입니다. 그렇죠. 집화로 가냐고. 저희는. 우리 아는데요. 우리, 우리 아는데요. 사인만 해주세요. <웃음> 아, 지금 뭐 하고 있는 거죠? 지금 블루베리를 갈고 있어요. 블루베리를 갈고 있어요. 블루베리 요거트나 우유 같은 경우에는 현우 오빠처럼 이제 키가 쑥쑥 자랄 수 있게끔 어린이들을 네. 위한 것이고요. 한번 이렇게 떠서 드셔보시죠. 영양으로 한번. 영양으로 이게 맛도 있습니다. 예. 블루베리 농장을 다녀오셨는데 네. 블루베리하고 포도하고는 땅 조건이 다 틀린데 네, 네. 포도 농장 옆에 네. 블루베리를 그냥 심어가지고는 블루베리가 잘안 되거든요. 네. 네. 그래서 저희가 준비한 게 있습니다. 네. 바로 블루베리 묘목에 자라려면 네. 산성화 네. 시켜야 됩니다. 그래서 이 흙이 저희가 그 블루베리 농장에서 직접 받아왔습니다. 아주 체험만 하신 게 아니고 공부도 아주 제일 많이 하신 것 같아요. 저희가 직접 블루베이드 경 기장님께서 극찬을 하셨습니다. 상금 100만 원이 걸려 있는 프레젠테이션 음. 과연 몇 개의 별점을 받을 수 있을지 블루베리 팀. 자 보겠습니다. 어, 네, 뭐야? 이야, 거의 아, 만점을 주셨습니다. 아, 자 다음은 김종만 어청 기장님의 별점 확인해 보겠습니다. 자 별점은요. 예. 와우. 수익성에 대해서는 저도 잘 모르는데 한 3점. 30개를 줬고요. 적합성 같은 경우는 이것이 포도와 이런 데서 모든 걸 나는 이해가 안 가니까 그래서 빵빵이 줬습니다. 자, 우리 이장님은 어떤 별점을 주셨죠? 이장님, 별점은요? 어, 별... 와! 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 감사합니다. 오늘 이장님 너무 좋다. 자. 이제 프레젠테이션 마지막 팀만 남겨놓고 있습니다. 과연 어떤 별점을 받을지 프레젠테이션 시작해 주시죠. 네, 우선 그 전에 네. 네, 안녕하세요. 아 <웃음> <웃음> 외부에서 정말 큰 사업하시고 귀성하신 분이에요. 네. 그럼 PT 하기 전에 여러분들이 뭔가 착각을 하신 것 같은데 이게 맞대결이 아니에요. 그렇죠. 맞대결이 아닙니다. 어떻게 농사를 지... 할 지을 것이냐가 중요한 거지. 이틀 뭐 받으셨어요? 루즈야. 루즈. <웃음> 네, 루즈합니다. 네. 우선 제목. 네. 엄마, 우리 상추랑 달팽이 키우면 어떤 까불이? 어떤 까불이? 자, 먼저 상추에 관련돼서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 상추 첫 번째, 밭이 필요 없는 기술을 개발이 되었습니다. 요요 요, 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 요 장비. 요 장비 어. 보이시죠? 이거 저희가 요 장비가 지금... 밭 대용으로 쓸수 있는 거예요. 음. 자, 두 번째 사장님. 네, 빠른 성장. 자주 흐면 쌈 싸들 실수 있습니다. <웃음> 쌈 싸들 네. 쌈 싸들 실수 있고요. 자, 화면을 함께 하시죠. 자, 이거 보십시오. 자, 상추 밑 부분을 저희가 공개해 부를게요. 공개 부를 게 물로 돼 있어요. 그냥 물을 흘려 보내서. 자연적으로 상추가 자랄 수 있게끔. 아 근데 이거는 제 궁금한 게 다른 건 봤는데. 보여드릴게요. 도대체 이거 오, 장미 같지요? 배추 아니에요? 아니요. 하나 뜯어 뜯어 뭐 유기농이에요. 뜯어 드셔 보세요. 얼마나 맛있는지 봐요. 바삭바삭하고 음. 배 타고 나가실 때 하나만 쓱 갖고 가면 쌈이 되는 거예요. 정식 명품 쌈이 되는 거예요. 쌈 싸먹을 뭐 시간 없어. 초장만 있으면 돼. 초장은 그냥 하나 밀어 주세요. 하나 밀어 놔 주시면 더욱 더 건강해질 수 있고요. 자세 번째. 네 빠른 수입 창출. 연매초 4억을 자랑. 이 마이크 좀 올려줘. 연매초 4억을 자랑을 합니다. 근데 저희는 4억까지라면. 이게 한 다섯 개 정도, 여섯 개 정도는 있어야 돼요. 하지만 요 안에서는 한 오천에서 육천 정도가 수입이 바로바로 바로 나지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 돈이 목적입니까? 그렇습니다. 그럼 돈이 나와야죠. 농민을 살려야 됩니다. 귀농의 목적이 뭐예요? 산바람과 함께 바닷바람과 맞이하는 것도 좋지만 전도사 같아, 전도사. 전도사님. 귀농은 수입이 있어야 돼요. 부자 안산을 만들어야 됩니다. 자, 그리고 어, 이제 달팽이를 가도록 하겠습니다. 음악 주세요. 집에 오는 길은 때로 너무 길어 나는 더욱더 지치고 해 모두 여자마자 잠이 들었다가 작은 달팽이 한 마리가 네 고맙습니다. 음악 들어주시고요. 얘기 좀 해주시기 바랍니다. 네, 첫 번째는 간편한 사육 방법. 방법. 밥만 주면 자주 보면 대형 달팽이로 자기가 알아서 자랍니다. 지금 보시는 게 이게 알이에요. 응? 알입니다. 어, 알이에요. 알을 약한 100개를 납니다. 
그리고 이수빈 씨가 가장 좋아하는 거 자웅동체다. 너무 많은 여자와 남자가 있어요. 상상 이상의 번신력. 집안에 만약에 달팽이가 굴러다니면 어떡하나요? 굴러다니다니요. 이거 접어주시면 됩니다. 달팽이는 문을 열지 못. 문을 열자. 이거 가장 잘못됩니다. 문을 못 열어요. 달팽이는. 이 안에서 잘 자라게 됩니다. 세 번째 뭔가요? 네, 세 번째 엄청난 부가가치. 자. 여러분 달팽이 크림 아시죠? 네. 엄청나게 유명한 거아니요 보여드릴게요. 저희가 직접 보여드릴게요. 달팽이 윗부분을 이렇게 하면 물이 이렇게 나옵니다. 안 죽어요, 안 죽어요. 자, 물이 나와요. 이거 보세요. 이 물이, 이 물이 화장품으로 이용하는, 이거 한번 비벼주세요. 이렇게 부드러워요. 점액이죠. 너무나 좋은 거죠. 화장품에서도. 아니요, 아니요, 아니요. 이게. 이게 진짜 부드러워요, 부드러워요. 이게 진짜야, 촉촉해. 얼마나 촉촉한지. 나도, 나도. 이게 이거 한번 비벼보세요. 나도, 나도. 나도. 이거 진짜 좋은 건데. 순수 화장품이에요, 순수 화장품. 우와. 보시면. 진짜 부드러워. 이걸 한번 비벼보세요. 자, 손등에 발라보세요. 저희가 말씀드리고 싶은 포인트는 비닐한 수를 이용하자. 그리고 시간을 절약하자. 근데 너무 답답한 귀농 같아요. 비닐 하우스에서만 하는 게. 나이가 많으신 분들이 귀농을 했을 때는 바깥에서 뭘 블루베리를 파고 어, 황태를 추네. <웃음> 비닐 하우스 안에 들어서 할머니들 두 분이서 그냥 네. 어, 상추 잘 자랐나? 애들 잘 컸나? 끝이에요. 그걸 귀농이라고 말할 수 그죠. 있습니까? 그럼요. 귀농은 그렇죠. 뭐예요? 의견이야, 의견. 수익도 창출되면서 자연을 즐기는 거잖아요. 의견이야, 자연을 의견. 즐길 시간을 줘야죠. 블루베리 파고. <웃음> 얼마나 신선한지 몰라요. 일반 삼겹살질 상추가 아니에요. 아 상추가 예. 씹는 식미감이 굉장히 아. 좀 좋습니다. 예. 오. 자 일단 이제 백팀 어, 모두 프레젠테이션이 끝났고요. 잠시 후에 결과 발표와 동시에 1 0 0만 원을 지급해 드리도록 하겠습니다. 그러면 이제 심사평 듣는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 이장님. 네. 아직 시골에서 한 번도 생각해 보지 못한 달팽이나. 아이들을 줬기 때문에 너무 고맙게 생각해요. 잘 봤습니다. 오 좋습니다. 자 계속해서 우리 어청 교장님. 저도 이제 바닷 일을 많이 했는데 오늘 참이 상추하고 달팽이에 대한 걸 이렇게 딱 듣는 순간에 나 바다 때려치고 이거 오고 싶어요. 오. 네? <웃음> 아 진짜 호감 가더라고. 어, 네. 우선 그 대부도 지역에서 현재 재배되지 않는 품목 달팽이하고 상추를 이렇게 보여주신 거에 대해서는 독창적이다. 이렇게 좀 생각이 되고요. 다만 좀 아쉬운 거는 한참 뭐 재배되고 있는 품목에 대해서는 연결고리가 좀 와. 없지 않나 이런 점이 좀, 좀 아쉬운 점이 있습니다. 알겠습니다. 지금 블루베리 팀 이장님과 계장님의 올 만점에도 불구하고 총 160개 그래서 아직까지 현재 220개의 별점을 받은 황태 팀 현재 1위를 달리고 있습니다. 그래서 블루베리 팀은 탈락! 자, 마지막으로 우리 꽃상추 220, 한 개만 받아도 상금 100만 원을 받으실 수 있습니다. 자, 그러면 한번 먼저 대장님부터 공개해 보도록 하겠습니다. 네, 제 별점은 수익성 3개, 독창성 6개, 적합성 4개를 드렸습니다. 네, 꼴 만점은 아직 아니신 상태입니다. 이장님. 어, 상추와 달팽이 팀의 별점은 수익성 3개, 독창성 일곱 개, 적합성 네 개. 아 일곱 개, 다섯 개에서 두 개는 오버되셨는데 이렇게 막 쓰셔도 되는 겁니까? 그렇죠, 그건 제가 쓰는 겁니다. 알겠습니다. <웃음> 이제 어촌 계장님의 삼백 개 만점의 결과에 따라서 황태 팀이냐, 상추 팀이냐. 긴장된다. 제발, 제발. 
아지랍이 뭐야? 어쩌면 무모할 수도 있었던 우리의 계획들 낯선 것에 도전할 수 있는 용기를 배웠다 이젠 실패도 두렵지 않다 우리에겐 젊음이 있으니까 Hanging out in the fancy bars with the boys who can play guitar. Listen up, 'cause I've got too much. 